Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la escasez de chips y de las posibilidades de que China se convierta en una potencia de esta industria. Y para ello hemos venido a lo que en mandarín llamamos Tian Naocheng, la ciudad de los ordenadores. Pero eso no quiere decir que nos hayamos ido a otra localidad, es solo el nombre que se da a las zonas o los edificios donde se concentran los establecimientos de productos de informática y electrónica. Estamos cerca de la estación de tren de Changsha y aquí hay por lo menos tres edificios de varias plantas de a ello, además de unas cuantas tiendas y almacenes. Pero la verdad es que ya no están en sus mejores años. Cuando vine yo a China por primera vez, en 2011, estos lugares estaban siempre a rebosar de gente. Nosotros los visitamos unas cuantas veces cuando vivíamos en Wuhan y en un mismo edificio te podías encontrar fácil 5 o 6 pisos con cientos de puestos y empleados. Hoy en día estos centros comerciales ya no funcionan tan bien porque la mayoría de la gente compra a través de internet. Pero lo mejor es que entremos para para que podáis ver directamente cómo son. Normalmente al entrar en la planta baja lo que nos encontramos sobre todo son portátiles. Hoy es sábado y ya veis que está bastante tranquilo, pero en 2011 por ejemplo en cuanto entrabas te venían un montón de dependientes a ofrecerte sus productos y ya os digo que estaba siempre lleno de gente. También hay plantas dedicadas a los móviles y recuerdo que en aquellos años los smartphones estaban en pleno auge. Bueno, los smartphones y también las tabletas y también había tiendas donde montarte tu propio PC para jugar a videojuegos, aunque ese boom llegaría más tarde. En parte porque la conexión a internet no era tan rápida y porque salía muy barato ir a los internet cafés. De todos modos, para mí lo más interesante son las plantas dedicadas a la reparación y mantenimiento de los equipos. Yo lamentablemente no entiendo nada de esto, pero me encanta el ambiente. Aquí hay un montón de establecimientos de segunda mano donde te puedes deshacer de tus equipos viejos a cambio de unos cuantos yuanes. De hecho, ayer que también estuvimos grabando aquí, aproveché para traer mi PC y que le echasen un vistazo porque ya tiene casi 5 años, es lo que utilizo para editar los vídeos y anda así así. Y nos contaron algunas cosas muy interesantes. Lo primero, que me podían dar hasta el doble de lo que pagué en su momento por mi tarjeta gráfica y eso que no es gran cosa es una gtx 1060 de 6 gigas que ahora en estos momentos es más bien una patata lo que pasa es que comprar una nueva sale muy caro porque ya sabéis que también hay una escasez de este tipo de productos y los trabajadores de aquí nos explicaron que se debe a su uso en el minado de bitcoin y es una actividad que también se concentra en este país hasta el 65% de todas las criptomonedas del mundo se extraen en china aunque parece que ya se están anunciando limitaciones al respecto, ya se verá. Estando aquí aproveché para preguntarles qué necesitaría cambiar de mi PC para notar una mejora y cuando les dije el tipo de CPU que utilizaba noté que se les escapaba la risa, en plan, qué pringao. Lo que pasa es que tampoco son baratas precisamente y entonces me propusieron ¿por qué no le damos una limpieza a fondo? Y nada, le metieron un ventilador a tope un rato, le sacudieron todo el polvo y la verdad es que luego al llegar a casa se notaba que iba más rápido. Ahora cuando podéis aprovechar para ir a los comentarios a llamarme guarro bueno vale pero ya que estáis os podéis suscribir al canal no esta es la segunda planta e igual que en la primera nada más llegar lo que nos encontramos los productos destacados estrella son los que tienen que ver con el streaming con los directos luces micrófonos altavoces porque ya sabéis que en china muchos se dedican a cantar está la gente de seguridad aquí pero no nos dice nada no hay ningún problema ¿Qué le dio? ¿Se autó un mar? Sí. 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 Sí
Aquí es donde venden los altavoces que utilizan, entre otros, las señoras que vemos bailando en las calles. O los grupos de jubilados que se ponen a cantar en cualquier esquina. Cuando era estudiante en Wuhan había varios edificios así cerca de mi universidad y solía ir mucho con mis amigas. A lo mejor no comprábamos nada, pero siempre había novedades. Además, en algunas tiendas había productos de Hong Kong que podías comprar sin impuestos. Ahora es más difícil, pero antes era muy habitual. Sobre la escasez de China, yo he oído todo tipo de teorías, incluida una que dice que es una situación creada por Taiwán para conseguir más apoyo para su independencia. Enseguida hablaremos de la isla, pero parece que la clave está en el enorme aumento de la demanda de un tipo de chips que funcionan como controladores de pantalla y que tampoco son gran cosa. O sea, no son lo más avanzado que hay, ni mucho menos, pero están en todas partes, desde los móviles hasta los frigoríficos y los coches. Y se ha producido un ajuste importante porque hay cada vez más gente demandando equipos con ese tipo de chips, por ejemplo porque muchos han pasado a estudiar o trabajar desde casa y las cadenas de suministro tampoco están en su mejor momento. La tercera planta está dedicada especialmente a los DIY, do it yourself, hazlo tú mismo de los ordenadores para videojuegos. Aquí tienes cualquier cosa que necesites para estar a la última. Ayer por ejemplo estuvimos en esta tienda preguntando, mareándoles un poco y vimos que, por ejemplo, ya tenían la undécima generación de los procesadores Intel. De hecho, yo he estado siguiéndoles la pista en las últimas semanas porque tenían una función de decodificación a través de hardware que me parecía interesante y resulta que en China ya se estaban vendiendo incluidos en algunos equipos antes del lanzamiento oficial. Sé que esto también ha ocurrido en otros países, pero es una forma de deciros que aquí todos los productos llegan muy rápido. Esto se debe a que muchos componentes se producen o ensamblan aquí pero no todos. Por ejemplo, China sigue dependiendo mucho de tecnología que no domina para la producción de chips, porque empezamos casi 20 años después de los países más avanzados. Esta industria tan importante en todo el mundo está controlada por no demasiadas empresas que se encargan de procesos que van desde el diseño hasta la fabricación de las propias obleas de silicio, por ejemplo. Y aunque últimamente hemos visto mucha publicidad, yo diría que en algunos casos ha llegado al extremo de la propaganda sobre el hecho de que muchos de estos procesos se llevan a cabo en Taiwán. La última palabra en el desarrollo de esta industria la tiene una empresa con sede en Holanda que se llama ASML y que se dedica a la litografía avanzada. O sea, ellos tienen unas máquinas carísimas y prácticamente únicas en el mundo para la producción de los chips más avanzados. Algunas empresas chinas llevaban años intentando adquirir una de estas máquinas que pueden costar más de 100 millones de dólares. Y hace no mucho ya lo tenían todo apalabrado con la compañía holandesa en cuestión, pero hay un país que se ha opuesto y lo ha impedido. ¿Y qué país es ese? Pues los Estados Unidos, por supuesto. Y a lo mejor algunos diréis, claro, pero es que los chinos les iban a copiar la máquina al final. Bueno, pues a lo mejor sí, pero también les podían comprar más. Y yo creo que los de la compañía holandesa son mayorcitos para decidir si quieren o no hacer negocios con China. No hace falta que venga el gobierno de los Estados Unidos a poner trabas a ese libre mercado que dicen defender. Por ejemplo, la compañía taiwanesa TSMC, a la que ya os digo que le han dado mucha publicidad últimamente, tiene unas cuantas máquinas de estas porque es una provincia rebelde de China apoyada por los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con Corea del Sur a través de Samsung, que también tiene acceso a esta tecnología. Por su parte, las empresas chinas líderes del sector o de esos procesos tan complicados rompen con los esquemas o las recetas recomendadas por las potencias occidentales porque son principalmente de propiedad estatal. Porque sí, antes hemos dicho que China va con atraso, pero es uno de los pocos países que podría conseguir subirse al tren de los chips más avanzados y gran parte de sus avances se deben al apoyo del Estado. La empresa china que compite con la holandesa ASML está financiada principalmente con dinero controlado por el Estado. Y decimos que compite con ella entre comillas porque está bastante más atrasada. Ahora mismo solo pueden producir en masa con una tecnología de 90 nanómetros. Se espera que este año o el año que viene den el salto a los 28 nanómetros con un poco de suerte incluso hasta los 14 dentro de no mucho, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo en el mercado hay chips de solo 7 o 5. Por supuesto entendemos que cuanto menor mejor, aunque no en todos los casos sea así. Para que nos hagamos una idea, las empresas que dominan el sector pasaron a producir en masa con 28 nanómetros hacia el año 2011 y para llegar a los 14 hubo que esperar casi
casi 4 años. Si la empresa china que ha mencionado antes Lele llegase hasta los 28 en los próximos meses, se quedaría en unos 10 años de atraso. Pero hay que tener en cuenta que avanzan muy rápido y a lo mejor en no demasiado tiempo ya están casi a la vanguardia. A ver, estamos hablando de empresas que producen máquinas de litografía para chips con tecnología 100% china. También hay compañías en este país que producen chips muy avanzados, pero que para ello dependen de componentes o procesos de otros países. Huawei diseña sus propios chips, como los Chilin de hasta 5 nanómetros, que son de los mejores para Android. Tianshu Chishin, otra empresa china también conocida como Iluba Tarcorex, ha lanzado unos chips GPGPU de 7 nanómetros que pueden ser muy importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, los chinos están en un nivel bastante alto en cuanto a diseño, pero como hemos explicado antes, la fabricación ya es otra historia. Para dar ese salto en la fabricación, quienes tienen que espabilar son las empresas chinas de producción de obleas como SMIC, que también está financiada en gran parte por el Estado y ahora, debido a la guerra comercial, depende de la tecnología de litografía de la China continental, que como hemos dicho antes, sufre de cierto atraso. Por cierto, esta última empresa, SMIC, es la que quería comprar la máquina de litografía avanzada de los holandeses, pero como hemos dicho antes, los Estados Unidos se lo están poniendo difícil al incluir en su lista negra. Nosotros entendemos perfectamente que el imperio de los Estados Unidos tome esta decisión e impida hacer negocios con China a las empresas clave para mantener su superioridad tecnológica. También entendemos que este tipo de conflictos funcionan muy bien de cara a las campañas electorales del país norteamericano. Pero no tenemos nada claro que sea una jugada beneficiosa para sus intereses económicos a largo plazo. A mí me parece que los Estados Unidos están mejor con una China de dependiente de su tecnología, porque de esa manera sus empresas y también las de algunos países aliados tienen garantizada una muy buena posición en el mercado chino durante muchos años. Pese a las tensiones entre ambas potencias, aquí por ejemplo los productos de Apple se siguen vendiendo muy bien. Pero si declaras la guerra a las empresas tecnológicas de China y les obligas a ser independientes de las del extranjero, a lo mejor en el futuro te llevas un susto con la competencia que te pueden llegar a hacer y te vas quedando fuera del mercado más prometedor del mundo por pasarte de listo y de agresivo. Porque los consumidores chinos tampoco son tontos y cuando ven que desde los Estados Unidos se ataca de esa manera a sus empresas, pues no les hace ninguna gracia. El gobierno chino ya ha puesto en marcha políticas para apoyar todavía más a esta industria. Ahora las empresas de este sector van a tener importantes exenciones de impuestos. Eso es, y podéis estar seguros de que las universidades y los centros de investigación van a recibir inyecciones de dinero de las que es solo cuestión de tiempo que se obtengan resultados. Porque hay algunos que piensan, bah, estos chinos solo saben copiar, no les va a salir nada. Pero están muy equivocados. En cualquier parte del mundo, cuando combinas mucho dinero con ciencia y tecnología, el resultado son avances. Claro, ahora no pocos inversores de todo el mundo, incluidos los de China, porque aquí también hay gente muy rica, podrían empezar a fijarse en los proyectos de este país, porque saben que, como le han declarado la guerra al gigante asiático, ahora este tiene todas las de la ley para decir, bueno, pues a partir de ahora todos los equipos del gobierno, de las escuelas, universidades, empresas estatales, etcétera, van a llevar tecnología nacional, más luego todos los productos que salgan al mercado, y eso supone hablar de cifras muy jugosas, demasiado jugosas para resistirse. Además, no hablamos de un país cualquiera, aquí llevan décadas demostrando que pueden hacer realidad proyectos muy ambiciosos. Durante muchos años, los grandes medios occidentales, al servicio de los intereses de Estados Unidos, se han dedicado a hacer propaganda contra las metas del desarrollo chino, a menudo ridiculizándolas, aunque en muchos casos el tiempo ha demostrado lo equivocados que estaban. Y ahora pasa algo muy parecido con las aspiraciones de China, que son prácticamente obligadas en el mundo de los chips. Hay otra empresa de Shanghai fundada en 2013 que se llama Zhao Xin y está sacando CPUs como las de Intel o AMD, pero a un nivel mucho más bajo. Ellos también dependen de las máquinas de litografía extranjeras e insistimos en que de momento 
momento sus CPUs dejan mucho que desear. Yo he leído unos cuantos análisis en inglés sobre estos productos chinos y las reacciones en muchos casos han sido de bromas, jiji jaja. Pero una vez más hablamos de una empresa estatal y es posible que sus equipos, que ya los venden en el mercado y a buen precio, acaben en muchas oficinas de todo el país. Y eso quiere decir grandes beneficios para, por ejemplo, reinvertirlos en investigación y desarrollo. También hay otra empresa estatal, Feitong, que acaba de lanzar una CPU para equipos de sobremesa con arquitectura ARM de 8 núcleos. A ver, esta CPU tampoco es la bomba, pero hay quienes dicen que podría ser un producto hecho al 100% en China. Y en el caso de ser cierto, esto implicaría que los chinos ya tienen una máquina de litografía más avanzada que la que hemos mencionado antes. Sea como sea, estos procesadores están dirigidos sobre todo al uso en oficinas y se están vendiendo muy bien. Y algunos dirán, bah, oficinas, ¿a dónde vas con eso? Bueno, es un comienzo. Si las CPUs chinas se extienden cada vez más, esto también impulsaría la creación de sistemas operativos y software especialmente diseñados para ellas. Y si esto acaba ocurriendo, no olvidemos que hasta ahora Windows aquí sigue presente en todas partes, incluso en los ordenadores del gobierno, a lo mejor no es un panorama a largo plazo demasiado alentador para los gigantes del sector en Occidente. ¿De verdad es buena idea esta guerra? Y otra pregunta, a la vista de cómo está avanzando esta industria en China, ¿creéis que es razonable que otros países en vías de desarrollo intenten subirse al tren de los chips sin la ayuda del Estado? ¿Es posible que las recetas liberales no sean más que una trampa para que el mercado global siga dominado por las mismas empresas que sirven a los intereses de los Estados Unidos? ¿Podrían España, México o Argentina, por ejemplo, llegar a tener empresas que con compitan con Intel o AMD solo a base de iniciativa privada? Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!